లాక్డౌన్ ఒక విధంగా కంటిన్యూ మంచిదే కానీ కొంచెము ఉపాధి లేని వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించి లాక్డౌన్ చేసి ఉంటే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే సుమారు యాభై ఐదు రోజుల వరకు ఉపాధి లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ కేంద్రం నుంచి ఏ విధమైన సహాయం లేదు జనధన్ ఖాతా ఉన్న వాళ్ళకి ఐదు వందలు వేస్తారు చాలామంది జనధన్ ఖాతాలు లేవు నూటికి ఎయిటీ పర్సెంట్ జనధన్ ఖాతాలు లేవు అటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనీసం కేరళ గవర్నమెంట్ చూశాను నిన్న ఒక దాంట్లో మొత్తం నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ కలిపి ఒక కేరళ బ్యాత ఇస్తుంది అలాగే కేంద్రం కొంత సహాయం చేసి రాష్ట్రం కూడా ఏదో కులిపోయిన కందిపప్పు పాడైపోయిన రైస్ కాకుండా మంచి రైసు ఉప్పు పప్పు షుగరు ఇంటికాడ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్నాక్స్ లాంటివి ఏదైనా చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి స్నాక్స్ లాంటివి ఏవైనా ఇస్తుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మరొక రెండు వారాలు పొడిగించారు కాబట్టి చాలామందికి ఎవరికో ఉపాధి ఉంది నిత్యావసర వస్తువులు అయినటువంటి వాళ్ళకి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఉపాధి లేదు ఇక ముందు ముందు ఆకలి చావులు ఎక్కువైపోతాయండి పసిపిల్లలు ఇంట్లో ఏడుస్తుంటే వాళ్ళకి ఇవ్వలేక ఏం చేయలేక వాళ్ళకి వాళ్ళు మానసికంగా బాధపడుతూ ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోతుంటాయి ప్రభుత్వం కానీ ఆదుకో పక్షంలో అయితే మాత్రం చాలామందికి రోజు కూలైనా కాదండి ఉద్యోగస్తులకు అయినా సరే ఎందుకంటే అద్ది కరెంటు బిల్లు ఇవన్నీ పోగా నిత్యావసర వస్తువులు పోగా ఉపాధి కష్టమే అది ప్రభుత్వం నుంచి నిత్యావసర వస్తువులు ప్రతి ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేయాలండి వీళ్ళకి వాళ్ళకైనా కాదు అసలు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే డబ్బు లేని వాళ్ళకైనా సరే నిత్యావసర వస్తువులు తెచ్చుకోవడం కష్టం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి సప్లై చేసి ఉంటే కొంత ఉపాధి లాగా వాళ్ళకి హామీ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రావాలండి రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ నుంచి కాదు అది ఒక విధంగా బెటర్గానే ఉందండి మీద అదర్ కండిషన్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే మనకి నూట ముప్పై కోట్లు ఉన్న జనాభాకి మా హైతో టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అది మాత్రం బాగానే చేశారు దానికి తోడు ఎప్పుడో వలస కూలీలు తీసుకెళ్తాం బస్సులో అంటున్నారు ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళి ఉంటే కొంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలామంది నేను ఈ మధ్య చూస్తుంటాం హైవే పైన కిలోమీటర్ ద్వారా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకొని వాళ్ళకి మధ్యలో నీళ్ళు పాలు ఏమీ ఉండవు సగం మంది అలా కూడా ఈ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ అనారోగ్యం పాలైపోతారు ఈ ఎండకి కాబట్టి ఎందుకంటే వలస కూలీలు తీసుకెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసి ఇవన్నీ చేసే కంటే ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్నటువంటి వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఏదో ఒక అవకాశం ఎక్కడ ఒక మంత్రులు ఉంటారు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు వాళ్ళు తెలిసే ఉంటుంది ఆయన సరి చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తున్నారు అలా కాకుండా రన్నింగ్లో ఎవరైతే నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారో వాళ్ళ హ్యాపీ సరైన సౌకర్యాలు కల్పించి వాళ్ళకు ఒక గమ్యస్థానం చేర్చుంటే బాగుంటుందండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి